ከልደቱና ጇዋር ያልታሰበ ፍቅር ጀርባ ያለው ሚስጥር ተጋለጠ ሁለቱ ጓዶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ አራት አማራጮችን አስጠንተው ባቀረቡ ማግስት ከያሉበት ጎራ ተጠራርተው ከመንግዜው ተዋይተው ከመቸው የጋራ ቋሚ ዞን እንደመጡ መመራመሪያ ያስፈልግም ምክንያቱም ፈረንጆች ተመሳሳይ ላባ ያላቸው ወፎች አንድ ላይ ይበራሉ እንደሚሉት ሁለቱ ጓዶች ተመሳሳይ ባህሪ ስነ ምግባርና ተመክሮ ያላቸው በመሆኑ ነው አንዳንዶቹን ተመሳስሏቸውን እናያቸው ልደቱና ጇዋር ሁለቱም ገጠር የተወለዱ ናቸው ሁለቱም በመንግስት ቢሮክራሲ ውስጥ አልሰሩ የመንግስትን አሰራር አያውቁ ሁለቱም የተማሩ ናቸው ሁለቱም በሰው ነፍስ ተጠያቂ ናቸው እየተባሉ ይታማሉ ሁለቱም በሀገሪቱ ፖለቲካ የጎላ ሚና አላቸው አቶ ጇዋር በመኖሪያ ቤቴ ተከበብኩ ብሎ አቶ ልደቱ ከመርጫ 97 በኋላ በቢሮ የታገትኩ ብሎ ደጋፊዎቻቸውን አነሳስተዋል በዚህም ሰዎች ተጎርተዋል አቶ ልደቱ የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ወይም ማአህድ አቶ ጇዋር የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ፓርቲዎች አባል በመሆን የጎሳ ፖለቲካን ያወገዙ የጎሳ ፖለቲካ አራማጅ ናቸው አቶ ልደቱ ከፕሮፌሰር አስራት በተሰጠው አመራር ሽምቅ ውጊያ ለማድረግ ወደ አባይ ብርሃው ርዶ ሁለት ሳምንት ተንከራ አቶ ተመልሷል አቶ ጇዋር በአሜሪካ የኢንተርኔት ጫካ መሽጎ ተዋግቷል ሁለቱም ጓዶች በሚረባውም በማይረባውም ጉዳይ ህዝብን ማነሳሳት ይወዳሉ ሁለቱም ጓዶች መንግስትን መወጠር ይወዳሉ ሁለቱም ጓዶች ዛሬ ተናገሩትን ነጋ አይደግሙትም ሁለቱም ጓዶች የስነ ልቦና ቀውስ የተጠናወታቸው መሆኑን ይነገራል ስለ ሁለቱ ጓዶች ብዙ ብዙ ማለት ይቻላል ህዝብ ጠንቅቆ የሚያውቃቸው በመሆኑ ከዚህ በላይ አይደም የኦኤምኤን ቴሌቪዥን ውይይታቸውን እናስተውስ የሁለቱን ጓዶች የኦኤምኤን ቴሌቪዥን ውይይት ከተመለከቱ በኋላ ለአንድ የልደቱ የቀድሞ ወዳጅ ደውልኩና ልደቱ ከመስከረም በኋላ እኔም ጇዋርም ጠቅላይ ሚኒስትር ነኝ ብለን ማወጅ እንችላለን ማለቱን ሰማ ስለው አይግረም አንድ ታሪክ ላስታውስ አጼ ቴድሮስ ዙፋኑን ያገኙት በጉልበታቸው በመሆኑ ሲሞቱ ለወራሻቸው ስልጣናቸውን ማሸጋገር አልቻሉም ነበር ቴድሮስ በመቅደላ ከተሰዋ በኋላ የተፈጠረውን ክፍተት አይተው የትግራዩ ካሳ ምርጫ አጼ ዮሐንስ አራተኛ ነኝ አለ የሾው ምን ይልክም አጼ ብሎ ራሱን ሾመ የላስታው ዋግሹም ጎበዜም የጎንደርም ቤተ መንግስት ተቆጣጣረና ራሱን አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ብሎ አነገሰ እና ለደቱም የላስታ ተወላጅ በመሆኑ የቅድማያቱን ፈለግ በመከተል ምን አልባት የላስታዎችን የዛጉዬ ስሮ መንግስት የመመለስ ፍልሚ ኖሮ ይሆናል አለና በማላገት ሳቀ አንድ አሳብ ልጨምር አይልደቱ አሉ አንድ አስተያየት ሰጪ ቀጥለውም ከተናንት ከዛሬ ወጥ በሆነ የፖለቲካ ቁመና የማይታይ በገነገኔ ስልጣን ጥም የተለከፈ በደሃል ጆች ነብስ ቁማር መጫውት የለመደ ከተናንት ለዛሬ መማር የማይችል ምን አይነት ሰው ነው ግን ለነገሩ በኢትዮጵያዊነት ስብእና መማር ቢሻ ፖለቲካ በቃኝ እስከማለት የደረሰበት ጣውረድም ስንቅ ሆኖ ነበር የሰሞኑ ቁጣ አንባሮ የጠፋው በእሳት የመጫውት የፖለቲካ መንገዱ ከነበረበት ከፍታ እንደቱም ቢወርውሮና አመዘግዞ ጉድጓድ ውስጥ የከተተው ነው ይህን ለማረጋጋት በማሃበራይ ሚዲያ ብቻ ሳይሆን ከኦኤምኤን በስተቀር በሜንስትሪም ሚዲያውም ሙሁራን የሕግ ሙያተኞችና ፖለቲከኞች የሚያዘንቡትን ወቀሳ ማዳመጥ በቂ ነው ከእንግዲህ በሚዛናይ ትግሉ ቢረጋ ብለዋል ለደቱ መንግስት የደከመ ሲመስለው ውጥረት መፍጠር ለማዱ ነው ይህን በተመለከተ አንድ የኢዴፓ አባልና የልደቱ አፍቃሪ ሄኖክ ሄዳቶ በሚል በፌስቡክ ገጹ ላይ ለደቱ አያሌው በዚህ የሽግግር ወቅት አጨቃጫቂ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች መልስ እንዲያገኙ ያለችውን ቀዳዳ ተጠቅሞ እየወጠረ ነው አላማ ቢስ ተቃዋሚዎች እንደተለመደው ሊያደናቅፉት እየጣሩ ነው በማለት ጽፏል ለደቱ ከጇዋር ጋር ሆኖ ባደረገው ውይይት ስለ ሽግግር መንግስት አስፈላጊነት በጥልቀት ይነገረ ነበር ከዚያ በኋላ ለደቱ ከኢንጂነሪ ልቃል ጌትነት ጋር ሆኖ በሰጠው ቃለ ምልልስ ደግሞ በህይወት የምጣላው ነገር የሽግግር መንግስት የሚባል ነገር ነው የሽግግር መንግስት የውድቀት መፍትሄ ነው ካለ በኋላ ይኸው የውድቀት መፍትሄ አስፈላጊ መሆኑን አስረግጦ ይነገራል ባንድ ራስ ሁለት ምላስ ወይም ደብል ስታንዳርድ ይሏል ለሄ ነው እንዲህ ያለ ነገር ከጤና ማምሮ ይፈልቃል ፍርዱን ላንባብ ይመጣው መርጣለው ስላቶ ልደቱ የሰማውትን አስተያየት ጽፌ ስለ አቶ ጇዋር ዝም ብዬ ይባልፍ ትርፉ ትዝብት ነው ላንድ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ አክቲቪስት ወዳጅ የደውዬ ስላቶ ጇዋር የኦኤምኤን ነው ይይታ ሐሳብ ነገርኩትና 
አስተያየት እንዲሰጠኝ ጠየቁት ጃር ሊገርም ይሄ የሚገባው ይሄን ባይል ነው ነገ ሌላ ነገር ሲናገርና ሲያደርግ ልታገኙ ትችላል ከባዴ ስነ ልቦና ቀውስ ያለበት አወዛጋቢ ሰው ነው ጃር ከልደቱ ጋር በኦኤምኤን ቴሌቪዥን የሽግግር መንግስት የሚል हिसाब ሲናገር የጃር ፓርቲ የኦፌ ኮመር የሆኑት ዶክተር መረራ ጉዲና በበኩላቸው ስለ በሄራይ መግባባትና ህገ መንግስታዊ መንገድን መከተል አስፈላጊነት ነው የተናገሩት በአጠቃላይ ጃር በኦሮሞ ህዝብና በቄሮስም እየማልና እየተገዘተ ከውከት üst ማትረፍ የሚፈልግ ቀደም ሲል የሰራቸውን ስተቶች ለመሸፋፈን የሚውተረተር ራሱ እንደሚለው አወዛጋቢ ሰው ነው ነበር ያለኝ ሌላ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ሌላው ላቆየውና አሁን ጃር የሚባል ሰው መሳይ እንኳን ለሀገር መሪነት ለጉርብትና የሚበቃ ነው ደና ጓደኛ ግንቷል ለደቱና ጇር ከቻላቹ የስልጣንና የምርጫን ጥያቄ ለጊዜው ያዛድርጉትና ትንሽ ስለ ሀገርና ህዝብ መቀጠል ጉዳይ አስቡና ተረጋጉ የኦኤምኤን የለደቱና የጇር ውይይት ከዚህ በፊት በጇር መሪነት የተፈጸመውን የህዝቦች መተራረድ ዕውቅና እንደመስጠት የሚቆጠር ነው የሁለቱ ፖለቲከኞች አብሮነት ደግሞ ነገ በሽግግር መንግስት ምክንያት ግርግር ለመፍጠርና ተከታዮቹ ተመሳሳይ ጥፋት እንዲፈጽሙ ምልክት መስጠት ይመስለኛል ብለዋል እናቶ ለደቱና ጇር በመንግስት የቀረበውን አራት አማራጭ ዶክተር አብይ የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም እየተጠቀሙበት ነው ብለው ካወገዙ በኋላ የሽግግር መንግስት ይመስረት የሚል ሐሳብ ማቅረባቸውን ያዳመጡ አንድ ጎምቶ የፖለቲካ ሰው በፌስቡክ ገጻቸው በጻፉት ማስታወሻ የሽግግር መንግስት ይመስረት ማለት ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ካሉ አሁን ያለውን መንግስት የስልጣን ዘመን ማራዘምም ፖለቲካዊ ውሳኔ የማይሆንበት ምክንያት የለም አለበለዚያ ለደቱና ጇር ያራመዱ ያሉት ነገር በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ወይም ደብል ስታንዳርድ ነው ብለዋል አቶ ለደቱና አቶ ጇር ይህ መንግስት ሰላም የማስፈናቅም የለውም እየሟሟ የሚሄድ መንግስት ነው ይሉናል ይሁን እንጂ እዚህም እዚያ ምሳት እየጫሩ ወቅት እየጠበቁ ተነስ መንገድ ዝጋ ያሉ ራሳቸው ችግር እየፈጠሩ መንግስትን ማማረርና አቅመብስ እንደሆነ መተረክ ትክክለኛና አግባብነት ያለው አካሄድ አይደለም ዛሬም እንደ ተናንትናው ተነስ ታጠቀ የሚል ጥሪያቸውን ሰምቶ አደባባይ የሚወጣ ይኖርል ብያል ገምትም ትላንት እሱ ባይሞት ወንድሞቹንና ኩዮቹን እንደ ዘበት ማጣቱን አይዘነጋው ለነዚህ ጀብደኞች ስልጣንና ዝና ሲባል ዛሬ ግን ያለ ምክንያት መሞት የሚሻውጣት የለም ለምን ብሉ በመሰረቱ የዶክተር አብይ የሁለት አመታት ጉዞ በሂደቱ የተዋጣለት ስራ አሰርቷል ማለት አስቸጋሪ ነው ይሁን እንጂ አቶ ለደቱና አቶ ጇር እንደሚሉት የዶክተር አብይ መንግስት ያን ያህል ፍስፍስ ነው ማለት አይቻልም ቄስና ሼ ሳይቀር የፖለቲካ ተንታኝ በሆነበትና ክንዱን እስከ ብብቱ ድረስ ነክሮ ፖለቲካ በሚያቦካበትና በሚከካበት ሁኔታ የዶክተር አብይ መንግስት ህዝብን አረጋግጦ ለመምራት ያደረገ ያለው ጥረት በደፈረሰ ባህር ውስጥ አሳ ለማጥመድ ከመዝመት የማይተናነስ መሆኑም ግንዛቤ ሊሰጠው ይገባል እንደሚታወቀው የዶክተር አብይ መንግስት በቀውስ ውስጥ ተፈጥሮ ከቀውስ ወደ ቀውስ ብሎም ወደ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እየተሸጋገረና በተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች እየተዋከበ የመጣ በዚህም ራሱን እየፈተነ ጥንካሬን ለመፍጠር እየተፈጨረጨረ መሆኑ ይታያል ይህን መፍጨርጨር ያዩት ጃዋርና ለደቱ ሳይርቅ በቅርቡ ሳይደርቅ በርጥቡ እንዲሉ በሽግግር መንግስት ሰበብ ለመበተን መፍጨርጨራቸው የፖለቲካ ስልጣን ጨዋታ ነውና የሚገርም አይሆንም ባለፉ 30 አመታት በሀገራችን የተፈጠረው ቀውስ ሁሉንም ሰው ከጫፍ እስከ ጫፍ ነካክቷል እናም ሁሉም ሰው ብሶት አለው ፍላጎት አለው ህልም አለው የተለያየ ብሶት ዘርፈ ብዙ ፍላጎትና የተዘበራረቀ ህልም ደግሞ አንድ አይነት መዳረሻ ሊኖር አይችልም እናም መፍቴው ችግርን በቅደም ተከተል ወይም በፕራዮሪቲ አስቀምጦ መፍታት እንጂ ሁሉም ችግር በአንድ ለሊት ካል ተፈታ ብሎ መቃተት ችግርን ከመፍጠርና ችግርን ከማባባስ የዘለለ ትርጉምም ፋይዳም የለው ይህንን ወቅት በተመለከተ አንድ አንድ ሰዎች የየራሳቸውን የመፍቴያ हिसाब ሲያቀርቡ ከሶሻል ሚዲያና ከተለያዩ መድረኮች አስተው ይያሉ ማንም ለሀገሩ የሚያስብ ቅን ሰው በዚህ ወቅት ስለገጠመን ሁኔታ የራሱ የሆነ እይታና የመፍቴያ हिसाब ማቅረቡ ተገቢ ነው የሚል ምነት አለኝ እንደኔ እንደኔ ሀገሪቱን የገጠማት ትልቅ የፖለቲካ ቅርቃር መሆኑን ሁሉም ሰው ሊገነዘበ ይገባል እና መፍቴውን በመፈለጉ ረገድ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎችና ባለድርሻ አካላት ስለ ምርጫ መራዘም የሚሁን ምርጫው እስከሚካሄድ ድረስ የሚኖረውን ጊዜ በተመለከተ በጋራ ተመካክሮ ቢወስኑ ላፈጻጸሙ ጭምር ይረዳል በእያምናለሁ በሁለተኛ ደረጃ ቢቻል ምርጫው እስከሚካሄድ ድረስ የሚኖረው አስተዳደር በመርጫ በማይሳተፉ ገለልተኛ ወገኖች እንዲመራ ቢደረግ በተለይም በመርጫው ውጤት የሚፈጠረው ዝግብ ከወዲሁ ለማስቀረት ያግዛል በእያስባለሁ 
ጽሁፈን ከመጣቀለለይ በፊት ላቶ ጆዋርና ላቶ ልደቱ አንድ አንድ ጥያቄዎችን ለማቅረብ ወዳለው ያንድ ዜጋ ቀዳሚ ዜግነታው ያላፊነት ከሚያገኘው ገቢ ላይ ለሀገሩ ታክስና ግብር መክፈል ነው በዚህ ረገድ እናንተ ይሄንን ዜግነታው ያላፊነታችሁን ምን ያህል ተወጣችኋል የግብር ከፋይ ቁጥር ወይም ቲን ነምበር አላችሁ አንዳንዶቻችሁ ከውጭ ሀገር ገንዘብ ወይም ሬሚታንስ እንደሚላክላችሁ ይታወቃል እንደ አንድ ሐላፊነት የሚሰማው ዜጋ ይሄንን የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንክ ነው የምትመነዝሩት ወይስ በጥቁር ገበያ ሁለታችሁም ሀብት እንዳላችሁ ይታወቃል በዚህ ወቅት የተከሰተውን የኮሮና ወረርሽኝ በመከላከል ረገድ ምን አስተዋጽኦ አደረጋችሁ አንድ ሳኒታይዘር ገስታችሁ ለአንድ የጎዳና ተዳዳሪ ሰጣችኋል ለመሆኑ ስልጣን ስጠን እንምራህ ለምትሉት ህዝብ በስካውን ይወታችሁ በመያችሁ ይሁን በስራችሁ ምን አርጋችሁለታል ሁለታችሁም በመንግስት መስሪያ ቤት ተቀጥራችሁ እንዳልሰራችሁ ይታወቃል ታዲያ በየትኛው የቢሮክራሲ ውቀታችሁ ነው ፖሊሲ ቀርጻችሁ ፕሮግራም ነድፋችሁ እቅድ አዘጋጅታችሁ ሀገር የምትመሩት ወይስ የቢሮክራሲ ግንዛቤ እንደሌለው እንደ አሜሪካዩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልታወዛግቡን ነው ጻፊው ኩርኩራው አፎ እንዲይጠይቃል እነጆዋር ለዚህ መልስ ይኖራቸው ይሆናል አይኖራቸውም ይሆናል ጆዋር ከልደቱ ጋር ይሄን ባለማግስት ፓርቲ ኦፍ ኤኮ የመርጫውን መራዘም እንደሚደግፍ በመግለጫ አሳውቋል ታዲያ ጆዋር ከታ አምጥቶ ነው መስከረም 30 እኔም መንግስት ነኝ የሚለው ነው ወይስ የኦሮሞ አክቲቪስት እንዳለው ከባዴ ስነ ልቦና ቀውስ ያለበት አወዛጋቢ ሰው ነው እኛ ሐሳቡን አቀበልናችሁ እናንተ ሐሳብ ስጡበት በጽሁፍ የተንጸባረቀው ሐሳብ በሙሉ የጻሐፊው ግላው ያቋም ነው